ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ യു ജി സി നെറ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറ് മാസങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഈ ആറ് മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെ എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് എറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി പേപ്പർ വണ്ണും പേപ്പർ ടുവും ഉൾപ്പെടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് യു ജി സി നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീക്കലി സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ലെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് വി സ്റ്റാർട്ട് അതിനു വേണ്ടി ബ്രോഡ്ലി നമുക്ക് ആറ് മാസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ മന്ത്സിനെ ഒരു ജനറൽ സെൻസിലാണ് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാവരും അവരവരുടെ കൺസെപ്റ്റലൈസേഷൻ വെച്ചിട്ട് അവരവരുടെ വേയിലേക്ക് മാറ്റണം ഓക്കെ ആ ഒരു സെൻസിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫെമിലറൈസേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിനും വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിലബസ് കൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് യൂണിറ്റ് റിമെമ്പർ സിലബസിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ യു ജി സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അറിയില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മേജർ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ത്രീ ടു ഫോർ ഏരിയാസിലാണ് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഏരിയയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം അതേപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് അപ്ഡേഷൻസ് വരാം റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നോർ ഓവർ സെയിം ആയിരിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ചേഞ്ചസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതോടൊപ്പം ചില പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയാസിലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താനും ഓക്കെ ആ ഒരു സെൻസിലാണ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സിലബസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മി സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ടു മന്ത്സ് ഫെമിലറൈസേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സോ ബേസിക്കലി യു നീറ്റ് ടു ഗോ ത്രൂ ദി സിലബസ് ഓഫ് യുവർ പേപ്പർ വൺ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് പേപ്പർ ടു സബ്ജെക്ട് സോ പേപ്പർ വണ്ണിൽ ജനറൽ പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പേപ്പർ ടു നമ്മളുടെ സബ്ജക്ട് ഏതാണോ ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ ഏതാണോ ആ പേപ്പറിനെ പറ്റിയുള്ള സിലബസിലും വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നേടിയെടുക്കുക അതും വീക്ക് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്നത് സിലബസിലാണ് അസൈസൈഡ് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം ആ ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഇനീഷ്യൽ ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ പ്രീവിയസ് എക്സാമിനേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ആയാലും പേപ്പർ ടുവിൻ്റെ ആയാലും നമ്മളുടേതായ ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വീക്കായിട്ടുള്ള സോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളതെന്നും ഏതൊക്കെ ഏരിയാസാണ് നമ്മുടെ മോഡറേറ്റ് സോൺസ് എന്നും ഏതൊക്കെ ഏരിയാസാണ് നമ്മുടെ വീക്ക് സോൺസ് എന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഈ സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം മൂന്ന് സോൺസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് മോഡറേറ്റ് സോൺസ് ആൻഡ് വീക്ക് സോൺസ് അത് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ആക്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ ഒരു ട്രഷ് ഹോൾഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി നെറ്റ് സിലബസ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്യുക പിന്നീട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വീക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗോൾ എന്തായിരിക്കണം
ഈ പറയുന്ന ഓരോ വെയും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ഏതാണോ വീക്ക് സോൺ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊരു സ്ട്രാറ്റജി മാത്രം ഈ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങളുടെ വെയിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക സോ ഡേ വൺ ആൻഡ് ടു നമുക്ക് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫൈവ് ടു സെവൻ ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാം ഇത് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇരുപത് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് മീൻസ് പേപ്പർ വണ്ണിൽ പത്ത് യൂണിറ്റുകൾ പേപ്പർ ടുവിൽ പത്ത് യൂണിറ്റുകൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഈ ഇരുപത് യൂണിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ വീക്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം വീക്ക് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഐ ടി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ജനറൽ പേപ്പറാണ് ആദ്യം ആദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ജനറൽ പേപ്പറിലുള്ള ബേസ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സോ കോംപ്രിഹെൻഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടി ഫൈവ് വീക്ക് ഫൈവ് ആൻഡ് വീക്ക് സിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ആദ്യത്തെ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ എക്സസൈസസ് അത് ഒരു എക്സാം എത്തുന്നത് വരെ യു ക്യാൻ പ്രീവിയസ് ഡേ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുക കോംപ്രിഹെൻഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുപത് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എക്സാമിന് മുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് വീക്കിലി വൺസ് എന്നുള്ള രീതി ചെയ്തു പോയാലും ദാറ്റ് വിൽ ബി നഫ് അതേപോലെ രണ്ടാം അടുത്തായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ് കവർ ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി ടു വീക്സ് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ദെൻ പിന്നീട് വരുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ഏരിയാസ് ആണ് അതിന് ആ ഒരു ഏരിയയിലും ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ആയാലും വീക്കിലി ഒരു ടോപ്പിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് ടോപ്പിക് ഓരോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പത്ത് ടോപ്പിക്കിൽ ഓരോ ടോപ്പിക് ഓരോ വീക്കിൽ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് വീക്ക് കൊണ്ട് യു വിൽ ബി മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എയ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മാർക്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുവരിക ദെൻ അടുത്തത് വീക്ക് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് പേപ്പർ ടു പേപ്പർ ടുവിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഏതാണോ അത് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൽ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റും പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാം ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദെൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ആറ് സബ്ജക്റ്റുകളോളം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണ്ടത് മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങളാണ് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് വൈസ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അവിടെ വീക്ക് നയൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ജനറൽ പേപ്പറും അതോടൊപ്പം തന്നെ പേപ്പർ ടു സബ്ജക്ട്സും റൊട്ടേഷനിൽ പഠിച്ചു പോകാം ജനറൽ പേപ്പർ ഒരു ദിവസം പഠിക്കുക പേപ്പർ ടു നെക്സ്റ്റ് ഡേ പഠിപ്പിക്കുക ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ നയൻ ടു ടെൻ വീക്സ് അവിടെ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡെപ്രേഷൻ ദെൻ പേപ്പർ ടുവിലെ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ആ രീതിയിൽ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക സോ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങും ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡെപ്രേഷനും ഈ പറയുന്ന എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് നയൻ ടെൻ വീക്സിലെ ഈ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രിപ്പയർ വെയിൽ ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ഏരിയയും അതേപോലെ ഡി റീഡിങ് കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ ഏരിയയും ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡെപ്രേഷൻ ഏരിയയിലും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് വീക്കിലി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോകാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ സബ്ജക്ട് ഏരിയസ് ഇപ്പോൾ ആവറേജസ് ഒരു വീക്കിൽ കവർ ചെയ്യുക ഡു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈച്ച് ഡേ ദാറ്റ് വിൽ ബി നഫ് അങ്ങനെ അങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡെപ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ വീക്കിലി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ അതേപോലെ റീഡിങ് കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ ആണെങ്കിലും വീക്കിലി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡെപ്രേഷനും റീഡിങ് കോമ്പ്രിഹെൻഷനും നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ
ആറ് നമ്മളിപ്പോൾ പേപ്പർ ടുവിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഈ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബിക്കോസ് വി ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ പേപ്പർ ടു ഓൺലി ഈ പറയുന്ന പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഈ നാലാഴ്ചകളിൽ പേപ്പർ ടുവിലെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ മാസത്തേക്ക് എത്തി സോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ നാല് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ട് മാസങ്ങൾ ജനറൽ പേപ്പറിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് വന്ന രണ്ട് മാസങ്ങൾ നമ്മൾ പേപ്പർ ടുവിനും പേപ്പർ വണ്ണിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു ഇനിയുള്ള അഞ്ചാമത്തെ മാസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് റിവിഷനുകളിലേക്കും പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോകാം സോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രൈമറി ലെവൽ കവറേജ് ആദ്യത്തെ നാല് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഓൾ അബൌട്ട് റിവൈസിങ് എവരി തിങ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വീക്ക് സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നാലാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഈ നാലാഴ്ചകളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷനും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക സോ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സബ്ജെക്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം പേപ്പർ ജനറൽ പേപ്പറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വാട്ട് സേ ഒരു വീക്ക് ജനറൽ പേപ്പറിന് വേണ്ടിയുള്ള റിവിഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീക്കിൽ പേപ്പർ ടുവിന് വേണ്ടിയുള്ള റിവിഷൻസും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക സോ ഫുൾ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് അതായത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഫേസിൽ ആദ്യത്തെ നാല് മാസങ്ങളുടെ ഫേസിൽ നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ മാസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഫുൾ ലെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മണിക്കൂർ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ജനറൽ പേപ്പറിനും രണ്ട് മണിക്കൂർ പേപ്പർ ടുവിനും വേണ്ടിയുള്ള ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഒരു ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടും ദെൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റൻസീവ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ വീക്കുകൾ മൊത്തം അസൈസഡ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ അഞ്ചാമത്തെ മാസം പൂർണ്ണമായിട്ട് റിവിഷന് വേണ്ടിയും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾക്കും വേണ്ടിയും മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം സിക്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഫൈനൽ റിഫൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് സിമുലേഷൻ സോ ഫൈനൽ റിഫൈൻമെൻറ്റ് ഇൻ സെൻസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ റിവിഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഇനി അഡീഷൻസിനുള്ള ടൈമാണ് പുതിയ ഏരിയാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക റീസെൻ്റ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതുവഴി അതുവഴി ഈ ഒരു മൂന്ന് ആഴ്ചകൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് നാലാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയാസ് ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തമായ ഐഡിയ ആ ഒരു പ്ലാന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യുക്ക് റിവിഷൻ ഓഫ് ജനറൽ പേപ്പർ ആൻഡ് പേപ്പർ ടു ദെൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈനൽ ടെസ്റ്റ് സിമുലേഷൻ ഇൻ ദി ഇൻ ദി സെൻസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സാം എഴുതുന്ന പോലെ പലതവണ ഇപ്പോൾ ഓൾ ടുഗെദർ വി മേ ഹാവ് ടു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു മെയിനി ടെസ്റ്റ് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അവസാനത്തെ ഈ മൂന്ന് ഈ രണ്ടാഴ്ചകൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഈ രണ്ടാഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സബ്ജെക്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ആ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അവസാനമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫൈനൽ വീക്ക് എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് എത്തി സോ അഞ്ച് മാസം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞു ആറ് മാസത്തെ റിവിഷനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഫൈനൽ വീക്കിലെത്തും ഫൈൻ ട്യൂണിങ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിങ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഉയർത്താനുള്ള സ്റ്റേജാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ മെനി മോക്ക് ടെസ്റ്റ്
stick on to your study schedule. We have already first week created, first and second week created, our study schedule will concentrate. That will be the first week created. Then regular practice is required. So, paper, I will tell you that in three days, weekly practice is required. In general paper, you must concentrate on data interpretation. The two days, uh, mathematical reasoning. In this area, definitely weekly you practice. At the same time, reading comprehension is very easy to do. Do 20 questions. Do you want to do any time frame? You will be able to do the burden. That 20 questions in the exam in the previous, the previous letter style of previous question papers, 20 questions in the exam. These three things you will be able to do the weekly. You will be able to do the schedule. Okay. So, Practice regularly and mock tests are very, very, very important. Arakka alandu varnyalum valare important yana. Previous questions will repeat the chayiddi la anarikim. And all previous question areas will definitely repeat. Okay. Question chojirikin aavar area ilna nannum we end repeat the title question or up on. 100% certainty to do the parents adikim. Then healthy idol la uru lifestyle, your time frame will maintain jaya. And revision will end sufficient idol la time gana thaya. And now, we created this strategy, you have to have sufficient time to revise the revision video. And for the last four months, we have to ensure the subject coverage. For the last two months, you have to have the revision video. You have to have the mock test. So, we have to have a preparation strategy. You have to have a good idea. You have to have a UGC net June exam. We have to have a long duration batch. For this batch, Live sessions in Adodapan, studio recorded idol classes. This is the topic of the topic. 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 So, this is the topic of the topic. June examination is the topic of the topic. So, this is the topic of the topic. So, this is the topic of the topic. So, all the best. Thank you everyone. Bye.